la simple présence de son fjord vieux de plusieurs centaines de millions d'années devrait suffire pour qualifier le Saguenay-Lac-Saint-Jean de théâtre de manifestations extrêmes de la nature. Mais ça ne s'arrête pas là. Avec ces inondations, comme le déluge de 1996, puis tous ces hectares de magnifiques forêts qui brûlent tous les étés, encouragés par les longues canicules sur fond de réchauffement global. Encore en 2023, des villages plus au nord, Chapet et Chute des Passes, ont dû être évacués à cause des feux de forêt. Puis à l'est, des plus abondantes ont fait sortir des rivières de leur lit, détruisant les accès au parc naturel le plus prisé de la région. Pire, elles ont pris la vie de deux visiteurs. Mais attention, ça ne doit pas nous dissuader de visiter le Saguenay. Bien au contraire. Parce que cette nature aussi dévastatrice qu'elle puisse être, c'est aussi ce qui en fait un lieu totalement spectaculaire. Car en plus du fjord, formation géologique des plus mythiques du Canada, vous en manqueriez aussi l'expérience de sa culture. Une mosaïque de toutes les couleurs, grandeurs et saveurs qui ne peut pleinement s'apprécier qu'à travers un anthologique tour du lac Saint-Jean, cet incubateur de fourmillement humain et de bonheur. Si on écoute l'histoire du parcours du Saguenay, il nous raconte en parallèle la genèse de l'homme, en sourdine de son inextinguible soif de grandir et rayonner. Vous aurez beau vous faire un itinéraire minuté au corps de tour, et je veux bien vous y aider, mais c'est la météo qui va plus que jamais dicter notre parcours de voyageur. Comme ici la rue Notre-Dame, unique accès au secteur de Baie-Éternité, menant à l'entrée du fjord, qui était détruit plusieurs semaines de juillet. Mais le travail acharné des employés a permis de réouvrir le parc avant que la saison touristique ne se termine, juste à temps pour s'y aventurer. La Terre s'est formée il y a 4,6 milliards d'années. Lors de la dérive des continents, plusieurs failles se sont formées sur la croûte du bouclier canadien. Il y a 950 millions d'années, débutait un phénomène géologique qui sculptera les paysages du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un effondrement de socles rocheux gigantesques entre deux failles majeures, celle du lac Kenogami et celle de la rivière Sainte-Marguerite. Le fossé qui en a résulté est nommé le Graben du Saguenay. Au cœur du Graben, son ultime témoin, le fjord. Le sentier le plus populaire pour le longer et l'apprécier, sans contredit le sentier de la statue, 7 km aller-retour, un dénivelé de 620 mètres. Mais vous allez grimper plus que ça parce que le sentier est en montagne russe. Donc, prévoyez 3 à 5 heures selon votre rythme personnel. Mais attention, c'est pas nécessairement à la portée de tous en tout temps. C'est surtout son dénivelé et la présence d'ascension constante qui classe ce sentier dans la catégorie intermédiaire à difficile. Mais aujourd'hui, il est clairement dans le niveau difficile, étant donné que les plus récentes ont parsemé le sentier de trous d'eau et de boîtes, que les roches sont plus glissantes, et qu'un pan complet se traverse à la Fort Boyard. Ah oui, j'ai oublié de vous dire comment on est arrivé ici. On rewind un peu. Après avoir assuré les frais d'accès à la petite cabane, on a rejoint le stationnement près du centre de découverte, qui est le point de départ de l'expédition. Et ce qui est le fun ici, c'est que le sentier est parsemé de belvédère pour casser la croûte et boire une gorgée d'eau ou simplement inspiré profondément en admirant un peu les gorges du fjord. Des ponts de bois, des rampes, des portions bien aménagées avec des aires de repos. Mais aussi des segments coureurs des bois à travers le terrain et ses embûches du moment. Le tout qui mène, bien heureusement, au repos du guerrier, au pied du point culminant de la randonnée. La statue de Notre-Dame du Saguenay, qui possède la meilleure vue en plongée sur les environs. Comment on fabrique ça, un fjord? Facile, voilà la recette. On commence avec une période de glaciation, une ère de glace qui va durer près de 100 000 ans et qui va léguer sur les terres du Canada une glace qui aura par endroit une épaisseur de 4 km. Le poids massif de cette glace va faire affaisser la croûte terrestre. Un glacier monumental va recouvrir l'horizon et remplir la vallée. Puis, il y a 10 000 ans, alors que les températures ont recommencé à se réchauffer, le Saguenay est enfin libéré de ses glaces. Le fjord se forme alors que le glacier qui avait érodé la vallée 
se retire et laisse le champ libre aux eaux maritimes d'avancer dans les terres. Puis, durant les 2000 années suivantes, la croûte terrestre se relèvera pour reprendre sa place, empêchant la mer d'envahir le territoire, mais laissant dans son sillage de grandioses empreintes de ces chamboulements géologiques. Les conditions précises qui ont permis de forger un lieu comme ici sont les mêmes qui ont favorisé l'évolution de notre espèce jusqu'à ce qu'on puisse devenir ce qu'on est aujourd'hui. C'est l'histoire de la Genèse qui est ici racontée par chaque strate de roche calcifiée, comme si les forces à l'œuvre avaient suivi la recette parfaite pour parvenir à créer un véritable jardin d'Éden propice à la prolifération de notre espèce. En tout cas, vous pouvez me traiter de woke, mais je suis pas mal certain que j'ai pris ça sur le site de Ricardo. Ah, oh, mais attends, on est arrivé hier au Saguenay, nous autres. Je t'ai pas raconté ça. Rewind encore un peu. Et pas juste ça, hein, on a aussi profité de la quiétude et de l'accueil chaleureux d'un des plus beaux villages de la province. Bordé par la rivière Saguenay, l'Anse Saint-Jean. C'est dans la périphérie de Samarina que les activités se concentrent ici. Toutes les manières sont à votre portée pour explorer la rivière. De la descente en canot, en kayak, de la virée sportive et sociale qu'on peut booker on the spot. À la formule plus confo pour aller tenter notre chance de rencontrer les monstres marins. Un peu plus haut, c'est aussi le point de départ du Sentier des Poètes qui offre d'admirer un pan du fjord d'un autre point de vue. Les jours où on fait de la route, c'est le fun de prendre le temps de s'imprégner de la place en faisant le tour des petits lieux d'intérêt locaux. Comme la vue à 1000 piastres. Ben oui. C'est ici que le peintre a installé son chevalet pour créer l'image qui est imprimée sur le billet de 1000 de la Banque du Canada. On fait peut-être le tour de l'an Saint-Jean rapidement, mais il faut mentionner qu'elle possède quand même sa charmante microbrasserie dont je garde un excellent souvenir. Le chasse-peint et sa terrasse extérieure, bien cachée dans la grande cour, prolongée par les terres agricoles. On essaie toujours de goûter à la spécialité locale et ici, justement, elle est spéciale et locale. À quelques kilomètres, la ferme du cerf rouge produit de la viande de cerf de qualité certifiée bio avec laquelle les chefs du chasse pinte expérimentent et s'amusent. Donc on est allé pour le tartare et la poutine au cerf rouge. Mmh. Et on n'oublie surtout pas le cocktail ou la bière à saveur de bleuet ou de camerise, évidemment. Et le bedon bien plein, on retourne à la marina. Et ici, les pirates sont pas toujours en mer, on emprunte une partie de son bitume pour attraper un peu de sommeil durant la noirceur. Yar! Comme par magie, je me réveille en face du meilleur petit vire-crêpe que je pouvais espérer. Et on entend les anges. Bon que votre profil de mangeur matinal soit tout en douceur avec vos petits fruits dans le sirop et la crème fouettée, ou plus hardcore dans le registre des champignons dans le parmesan détrempé de jaune d'œuf cochon, le Café du Quai offre une table qui lésine pas sur la qualité. Il est passé au feu quelques mois plus tard, alors n'hésitez pas à les encourager si vous passez par là. Le fjord long de 103 km occupe une profonde cicatrice de plus de 1000 mètres et poursuit sa course par la rivière Saguenay, unique émissaire du lac Saint-Jean. Alors faisons comme le saumon et remontons la rivière avec un arrêt immanquable en route à Chicoutimi. Et c'est impossible de passer par ici sans se remémorer le tristement célèbre déluge du Saguenay. D'autant plus qu'un musée en son cœur se charge de garder l'histoire bien en vie. Juillet 1996. Suite à un printemps et un début d'été très pluvieux, 
la capacité des sols à absorber l'eau atteint sa limite. Mais du 19 au 21 juillet, une dépression déverse près de 100 mm de pluie et porte le coup de grâce au territoire. Le quartier possède un barrage qui retient l'eau provenant de la rivière Chicoutimi. Le bassin ne suffit plus à contenir l'eau et les habitations autour de la rivière sont réduites à néant par cette impitoyable rode marée. Toutes, sauf une. Une petite maison blanche qui deviendra le symbole de la résilience des Saguenéens. En plus de Chicoutimi, le déluge touchera aussi Jonquière et l'abbé et d'autres petites municipalités. Il sera la cause de 10 morts, 16 000 personnes évacuées, et côté matériel, 500 résidences détruites participeront au bilan des dommages en coût, s'élevant à 1,5 milliard de dollars. La petite maison blanche, aujourd'hui convertie en musée, est le dernier vestige du quartier qui a été rasé par le débordement du bassin. Pourquoi cette maison-là a résisté au déluge? Il faut remonter à juillet 1947 pour comprendre. Alors que Alire et Jeanne d'Arc Jeunet possèdent et habitent la petite maison, et oui, 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 euh, Mimine aussi, on t'a pas oublié. Et un bon matin, alors que d'étranges grondements les ont réveillés pendant la nuit, Aller et Jeanne d'Arc se lèvent pour constater que leur fondation et celle de plusieurs maisons autour ont été inondées. Le couple décide alors de doter leur propriété de fondations ancrées dans le roc et à l'épreuve de futures situations similaires, advenant qu'elles se reproduisent. Et se reproduire, elles vont. Encore et encore... Et encore, au point où on devrait se demander si on devrait peut-être pas recommencer à se monter une arche de Noé. Et justement, il y en a une arche de Noé au Saguenay. Le zoo de Saint-Félicien, où sur un vaste territoire de 485 hectares, sont séparés par continent plus d'un millier d'animaux de 80 espèces différentes. Le secteur le plus impressionnant pour un nord-américain, définitivement celui de l'Asie orientale. Et peu m'importe qu'il fût dans les bras de Morphée durant mon passage, chaque petit geste de ce pandarou est poignant. Et je veux pas péter votre ballon, mais pandarou c'est pas mal juste un nom cute, parce que ça n'a absolument rien d'un ours. Une étude de génétique récente le place plutôt en affinité avec les ratons laveurs, les visons et les moufettes. Mais on s'en fout, viens fouiller dans mes poubelles tant que tu veux, petit pandarou. Je vais même les classer par ordre de dureté, juste pour toi. L'émerveillement se poursuit devant cette tribu de macaques japonais absolument spectaculaire. Le bébé est tout mignon, toujours dans les jupes de sa mère, quand c'est pas sur son dos. Et oh là là, qu'est-ce qu'on a ici? Un affrontement digne des plus grands MMA fighters. Check-le, check-le. Georges Singe-Pierre, le tireur d'oreilles professionnel qui affronte le non moins pugiliste Connor Macaque Gregor. Ouh, là on commence à en avoir plein les bras ici. On se rue avec une séquence au corps bien orchestrée. On se tire le poil à qui mieux mieux. Oh, un coup de tête en plein visage, on ne niaise plus. On semble ne pas apprécier chez l'opposant qui réplique avec un grappin touffe dans les règles de l'art. On retraite un instant pour signifier qu'on s'excuse, mais la soif de vengeance ne s'étanche pas avec une liqueur chaude. Connor Macaque Grégor revient à la charge et oh, c'est un rameau d'Olivier que Georges Singe-Pierre tend maintenant à son ennemi. Mais Connor n'est pas dupe, il a encore en lui quelques bonnes leçons de tir poil à proférer. On sent la fatigue envahir son adversaire. Oh, il en profite pour le porter en soumission et lui faire demander pardon, mon oncle. On parvient à se libérer. On trouve que ça joue un peu dur. Gambadé en retraite devrait résoudre la situation, mais non, c'est la poursuite. On sent qu'ils sont rappelés à l'ordre soudainement par une force extérieure et on peut prendre le temps de s'essuyer la raclée à un brin. Et pendant ce temps-là, Bébé Singe et sa maman continuent de nous jouer la version primate de La vie est belle. Hum, quels interprètes fabuleux. Et cerise sur le Sunday, la grue du Japon. Animal monogame et symbole d'amour et de fidélité au Japon depuis la nuit des temps. Il peut vivre une trentaine d'années en nature et jusqu'à 60 en captivité. Et pour clore le secteur, un animal mythique, le symbole fort de la culture et de l'histoire asiatique. Un majestueux félin que j'ai eu la chance de croiser en pleine séance de nettoyage de pattes. On en déplaise à ces détracteurs qui n'y voient que du négatif. Les jardins zoologiques possèdent aussi plusieurs points positifs. En premier lieu, l'éveil à la nature et la conscience environnementale pour les tout-petits, l'éducation, la sensibilisation pour les plus grands. Et le zoo de Saint-Félicien prend cette mission-là plus qu'au sérieux. 
Et bien qu'on a opté, comme plusieurs visiteurs, pour la visite autonome en toute liberté, il y a quand même des activités de groupe, comme des tours guidés, truffés d'infos pertinentes sur les espèces qu'on admire, qui sont offertes. Et c'est comme ça que vous pourrez parfois assister à la collation, qui permet d'apercevoir les bêtes plus facilement et en action. Comme par exemple ici, les geladas. Bon, ok, je suis arrivé peut-être un peu après la collation à voir comment celui-là est après licher le carton avec véhémence. Mais je le comprends, moi je fais pareil. Aussi appelé singe lion, le gelada provient des plateaux éthiopiens. Le gelada est la dernière espèce survivante d'anciens primates brouteurs qui étaient autrefois nombreux. Ils passent la majeure partie de leur temps assis à cueillir, à grignoter des herbes. Bon, puis des fois, ils se fait chasser par des prédateurs. Mais pas ici. Ok, on se dirige maintenant vers l'ouest du continent et la section des montagnes rocheuses. Vous êtes un amateur de longues randonnées en terrain escarpé. Ça, c'est votre animal totem. La chèvre de montagne est une bête superbe et impressionnante. Herbivore, sa survie tient à sa capacité à se protéger en altitude. En hiver, la végétation se fait rare. Il doit confronter ses prédateurs pour se nourrir en basse altitude. Cougar, loup gris, ours brun en font la prédation. Mais par chance, Patapouf ici est séparé par des clôtures et il a l'air d'avoir déjà l'estomac bien rempli. Mais dans la catégorie des éternels affamés, un acteur crucial dans le théâtre grand guignol de la chaîne alimentaire, le Coyote. Telle une légende de la WWF, il se fait pas prier pour prendre sa place dans l'équilibre des écosystèmes, en agissant entre autres comme agent de contrôle de population auprès de petits rongeurs. Un autre carnivore appartenant à la famille des Félidés, le lynx du Canada, mangeur de lièvres mais ne refuse jamais un petit hors dœuvre en guise de trophée de chasse. Alors gardez vos perruches à la maison, c'est mon conseil. Au bout de cette zone-là, c'est en route pour le safari. On arrive à la gare où on va attraper le train boréal qui va nous transporter dans les sentiers de la nature. Concept où les animaux sont en liberté, et les humains dans une petite cage roulante. Un canevas idéal pour permettre aux cervidés de tout acabit de bénéficier d'un environnement familier. C'est une journée chaude, on touche les 30 degrés Celsius, alors pas étonnant que même les serres de Virginie, espèce abondante au Québec, se reposent. Mais par contre, M. le Wapiti, lui, est brut en bordure pour nous prodiguer les bonnes salutations. Le Wapiti, c'est le deuxième plus gros cervidé de la forêt laurentienne. Derrière, vous l'aurez deviné, le roi de la forêt, l'orignal. Et suivent derrière le Wapiti, le caribou et le cerf de Virginie. On nous fait pénétrer dans un petit village ancestral où une résidente de l'ancien temps nous divertit un instant avant de reprendre le safari. Mais les « wou » et les « wa » n'ont pas fini de se faire entendre dans ce petit train des merveilles. Parce qu'on est rendu à la section du loup arctique, dont la longévité est de 10 ans. Évoluant dans les terres enneigées du nord du Canada, de l'Alaska et du Groenland, il se nourrit principalement en chassant le gibier en meute. Caribou, bœuf, lièvre, ou ce qu'il peut trouver à se mettre sous la dent. Fondé en 1960 par un amant de la nature Ghislain Gagnon, le zoo n'exhibait au départ que des espèces bien locales comme le castor et la marmotte. Mais c'est en 1972 que sont inaugurés les sentiers de la nature, qui se sont bonifiés jusqu'à devenir ceci. Un parcours narré de 4 km parsemé de villages historiques, comme le camp du bûcheron et le village amérindien, et qui permet aux animaux d'évoluer dans des habitats naturels. Pratiquant en tant qu'organisme à but non lucratif, le zoo sauvage de Saint-Félicien fait la promesse de réinvestir tous les profits dans le bien-être des animaux, au niveau des installations, des soins de santé de vétérinaires, de la qualité de la nourriture. Et ça se voit à l'heure à l'heure. Et même si certains ont été rescapés de situations difficiles, plusieurs ont tiré avantage d'une vie sans les aléas de la prédation. Et dans un contexte d'érosion de biodiversité, il reste que des endroits comme ici peuvent aussi servir à offrir des terres d'accueil pour des espèces dont l'existence même est en péril. C'est le cas des chiens de prairie inscrit sur la liste des espèces menacées au Canada en 1978 et dont le statut n'a fait qu'empirer depuis. Le chien de prairie qui vit en colonie a un habitat limité de 12 km² dans le sud de la Saskatchewan et sa population est estimée à 10 000. Même chose pour les bisons des plaines, autrefois comptant jusqu'à 50 millions de têtes. Ça va leur permettre de laisser apparaître du sable dans lequel ils vont pouvoir se rouler pour se protéger des insectes. La population fluctuerait aujourd'hui autour du demi-million. Ayant déjà frôlé l'extinction, des plans de protection ont dû être mis en place pour préserver son existence. Une fois de retour sur Terre, on traverse le site, 
pour aller visiter le secteur des animaux de la Mongolie, pays situé en sandwich entre la Russie au nord et la Chine au sud, le cousin de la chèvre de montagne, mais en plus mongol, le fameux Sibérian Ibex, ou en français le bouquetin de Sibérie, où Yangir est capable de tenir droit sur des parois quasi verticales. Il est aussi à temps partiel meilleur ami de Satan et vedette des pochettes d'albums de black metal. Et un résident de la savane africaine, la grue demoiselle. C'est juste un nom, celui devant nous pourrait être un mâle. Et ça expliquerait d'ailleurs l'hommage capillaire à Jim Corcoran. Magnifique charognard, urubu à tête rouge. Il a fait l'effort de prendre la pause quand il a vu que j'étais un crinqué avec ma grosse lentille. Mais j'ai pris le temps de lire dans ses pensées et on sent qu'il est un petit peu hors personnage. Ouh, je suis le méchant urubu qui mange des lièvres et crapous. Ou comme je suis laid et affolant. Ah ouais, prends là ta photo maudit fatigant, fais cinq minutes, j'ai fini mon chiffre. Seule fois de ma vie sans parcourir la moitié du globe en avion, je pourrais apercevoir d'aussi proche mon ami le chameau et son cochambreur, le cheval de Brzywalski. Alors j'en profite. Et derrière, énorme fan de la salade de paille du jour, le dromadaire. Il y avait bel et bien un renard arctique par ici, mais il était bien caché à l'ombre à 30 degrés Celsius aujourd'hui. Par contre, son bon ami l'ours était présent, lui. Pour nous livrer un message, il fait chaud. Le symbole le plus puissant et contemporain de ce que nous sommes collectivement en train de vivre climatiquement, lui le premier. N'oubliez pas que vous allez aussi vous mouvoir en faisant partie d'une faune bien spécifique. Pour eux, le parc a conçu des espaces de vie, une zone ludique pour les plus jeunes, un restaurant, un espace découverte et des endroits dédiés à la flore. Et gênez-vous pas pour revenir plusieurs fois parce que des fois c'est un peu comme un téléroman. Et je sais toujours pas qui des deux lynx du Canada a réussi à s'approprier l'arbre magique qui a fait l'objet de tant de convoitises et de rixes. Mais de toute façon, devant le conflit, moi j'en reviens à mon animal totem. Ah, oh, puis f***off, je le ramène à la maison, lui. Ouais, parle, parle, George Jones, mais il faut pas oublier de se ravitailler. Alors allons faire un tour à la ville de Saint-Félicien et startons ça en douce à la microbrasserie La Choix. Il est facile en entendant le nom de penser à la légendaire rivière Achoap Mouchouane qu'on aperçoit de sa jolie terrasse. On y va pour le nacho. Et vous avez sûrement entendu parler d'un petit fruit bien célèbre par ici. Alors on va commencer par vous présenter son cousin, la Camrise, qui est la vedette de l'or bien sûr, mais aussi de la confiture du verger du paradis, qui est à mélanger au fond d'un gin de la distillerie du fjord. Longue de 181 km qui traverse le Saguenay jusqu'à se jeter dans le lac Saint-Jean, la rivière Achouac-Mouchouane est le seul affluent du lac et qui n'a toujours pas subi de construction de barrage et une des dernières rivières vierges au Québec. À Saint-Félicien, le meilleur endroit pour l'observer, c'est la chute à Michel. L'endroit offre un sentier de 3 km gratuit pour les vélos et les piétons. Les chiens sont admis, toilettes et stationnements sont offerts. Plusieurs petits endroits magiques pour s'arrêter, dont deux belvédères pour observer la rivière. Formé de terre céréalière, on peut parfois y observer les oies blanches selon la période de l'année. Mais au moment de mon passage, malheureusement, j'ai seulement pu observer des hommes blancs. Chute à Michel, nommé en l'honneur de Michel Gagnon, l'arrière-grand-père de Ghislain Gagnon, fondateur du Zoo de Saint-Félicien, aussi considéré comme le père de l'industrie touristique régionale. Un ardent défenseur de la rivière à Chouap-Mouchouane, passionné d'histoire des Premières Nations qui vivaient sur les berges. Et il aimait aussi la descendre en canot. Un sentier cyclable et piétonnier offrant une vue imprenable sur la rivière a par ailleurs été nommé en son honneur non loin d'ici. Ce sentier-là était utilisé à l'époque par les Amérindiens comme portage pour éviter la chute à Michel. Les, bonhommes encore donnés, encore donnés. les gagnons sont toujours bien présents <rire> par ici. <rire> et par un très heureux hasard, j'ai eu la chance de rencontrer Frédéric Gagnon, descendant direct de Ghislain, qui a pris le temps de nous raconter un brin d'histoire. Une belle pause qui nous reconnecte avec la nature, la culture locale et son histoire. Et à quelques minutes de là seulement au centre-ville de Saint-Félicien, 
un petit arrêt au parc Sacré-Cœur qui peut aussi accueillir les familles en quête d'un petit endroit pour pique-niquer avec une vue sur une autre portion de la rivière à Chouac-Mouchouan. Un endroit qu'Edith Villeneuve fréquente depuis sa tendre enfance, alors qu'il y avait des pêcheurs le long de la rivière, des poissons dans le bassin de la fontaine et des commerçants tout autour de celle-ci. Edith se faisait prendre en photo devant la petite maison chaque année de son enfance par sa maman. Mais aujourd'hui, elle a décidé de changer de maison. Edith et Lady Barbie, champion du parc Sacré-Cœur. Un bel après-midi, ça ouvre bien l'appétit. Fait que le temps est venu là, de rendre hommage au roi incontesté des saveurs du Saguenay, le Beluet. De Saint-Félicien, on part vers le nord du lac pour faire un arrêt gourmand à Albanel. Beurre de bleuet, tartinade, confiture, au chocolat, au thé des bois, au citron, etc. Les délices du lac offrent non seulement des produits artisanaux à base de bleuet, mais aussi des séances de dégustation pour aider à saisir les nuances de leur création. Des nuances que notre précieuse conseillère Laurence prend le temps de nous expliquer dans le moindre détail. Du processus de cueillette jusqu'à celui de la production. Laurence nous explique que c'est plus de 90 000 tartes au bleuet qui envahissent les tablés familiales à chaque année. Un succès qui a d'ailleurs attiré les grosses compagnies à s'offrir pour assurer une fabrication industrielle de leurs tartes. Mais on n'était pas question. Les délices du lac savent ce qui est bon pour nous, quitte à forcer une armée de grand-mères à travailler sous le fouet, à rouler, garnir et enfournir. Et ok, j'ai peut-être un peu abusé des cuillerées de tartinade, mais l'endroit est aussi un mini-musée, projection incluse, où on en apprend de long en large sur cette délectable source d'antioxydants. Les délices du lac, c'est une entreprise familiale, bien locale, dont on sent la chaleur et la passion, autant sur place que dans les produits, et où ça ne nous dérange pas de péter un peu notre budget. On prend la route 169 qui fait le tour du lac. Et en roulant vers d'autres centres urbains et attraits touristiques, vous allez croiser de jolis milieux naturels, dont un affluent du lac Saint-Jean qui s'étend sur 450 km vers le nord, la rivière Péribonca. Depuis plus de 15 ans, un comité travaille à protéger ce joyau bordé de falaises, de plages, de forêts abritant les peuplements de bouleaux jaunes les plus septentrionaux du Québec, un écosystème riche et un habitat vital pour la pigargue à tête blanche et le caribou forestier, entre autres. C'est une partie essentielle de l'avenir même de la biodiversité du Saguenay qui passe par la protection de la rivière Péribonca. Et parlant d'environnement, j'ai peut-être pas encore les moyens pour une auto électrique avec des panneaux solaires sur le top. Mais il y a tout de même moyen de contrôler son empreinte carbone par ici. Le tour du lac Saint-Jean en auto, c'est seulement 200 km. Mais c'est aussi un trajet hyper convoité par les cyclistes. La Véloroute des Bleuets, c'est un circuit cyclable de 256 km qui serpente parmi les plus remarquables milieux naturels de la région. Et en plus de ça, il offre des accotements asphaltés, des haltes à vélo, des arrêts avec des points de service, des sites d'intérêt et même des attraits touristiques, comme la rivière Mistassini, la plage Le Rigolet, qu'on visite justement demain, mais d'ailleurs, tous les endroits qu'on vous présente dans la portion tour du lac du reportage sont aussi accessibles pour les vélos routeux. Et la fameuse question « Combien de jours dois-je réserver pour bien faire le tour du lac Saint-Jean? » Mais en vélo, je dirais 6, en auto, 5. Donc on a bouqué 4 nuits et on a séparé ça 50-50. Deux hébergements confortables et deux en camping. De Saint-Félicien, c'est 1h30 de route qui nous emmène au camping Bellé, situé en bordure du lac Saint-Jean avec un accès à la plage. Beaucoup de familles se louent plusieurs jours et ne quittent simplement jamais le site. Mais sinon, vous avez le Parc national de saint henri de taillon tout près pour vos activités CEPAC préférées. On monte la tente. On exclut la personne qui filme. Et on part le propane pour des bonnes nouilles au mix d'épices maison. Le tour du lac Saint-Jean reprend de plus belle ce matin avec un stop à Almar. Ville industrielle fort pour la gestion des ressources naturelles à travers la multinationale Rio Tinto. C'est à Downtown Alma qu'on retrouve la microbrasserie Lyon Bleu, qui gagne très souvent des prix pour leur bière, comme leur bière sur au bleuet, une pure merveille. Et tout près pour un peu de grand air, le parc Falaise, avec ses œuvres sculpturales admirables. C'est un des rares endroits de la province à offrir un parcours de disque golf. Une invitation que Matthew Hodgson et ses amis ont pas refusée. 
pour ajouter un peu de compétition amicale à la balade habituelle dans le parc. Mais nous, on reprend la route parce qu'on veut continuer à goûter le coin de pays. Et on met le cap vers Saint-Gédéon, la ville qui longe le lac. Premier stop, une fromagerie-boulangerie chez Médard, où on profite encore une fois d'une dégustation amicale et généreuse avant de repartir avec un voisin à tartiner et un Gédéon très goûteux. Juste en face, la boulangerie où je repars avec le meilleur cappuccino que j'ai bu de tout le voyage. Pour couronner ce segment de route gourmande, la microbrasserie iconique du coin, la micro du lac, qui fait soleil et la sangria au bleuet offerte seulement sur place est simplement hallucinante. Elle est faite à partir de leur bière sûre au bleuet, la beluette. Bière qui n'était pas offerte sur mon plateau de dégustation que j'ai pris, mais inquiétez-vous pas, je connais d'autres façons. Quand je fabrique mes itinéraires, je tiens toujours à choisir des endroits qui tentent de réduire au maximum leur empreinte écologique à travers leurs opérations quotidiennes, avec des initiatives de récupération, de réutilisation, de bonnes pratiques tout au long de la chaîne, de la production jusqu'à la consommation. Le gérant de restauration Paolo a d'ailleurs pas hésité à ouvrir ses portes à notre caméra toujours curieuse. Un peu ce café un peu. Oui, oui. Pour nous entretenir avec transparence sur leur processus de production artisanale. Énormément de microbrasseries québécoises possèdent ce souci et la micro du lac de Saint-Gédéon en fait partie. Un tour du lac Saint-Jean, ça serait pas complet sans un arrêt sur un rivage sablonneux. Et rendu ici, c'est la plage Le Rigolet à Métabetchouan. Take a planche à pagaie puis disappear into l'horizon, my friend. Bon, vous trouvez peut-être que j'observe un peu trop et que je participe pas assez. Eh, je vous entends. Fait que je vous promets de faire un tour de paddleboard là, pour la première fois de ma vie, plus tard. Quand j'aurai réussi à me trouver un accès un petit peu plus euh, privé, mettons. Que ce soit dedans, dessus ou en bordure du lac, la plage le rigole et c'est l'endroit parfait pour paner. On se mouille un peu, on se roule dans le sable, on met ça à broil et miam. Ah oh, ok, je pense que j'ai faim. Certaines régions comme ici, à Métabetchouane, sont parfois un peu délaissées par les touristes, mais elles en valent pas moins le détour. Un des secrets les mieux gardés est ici. Un restaurant en altitude avec une vue unique en hauteur, le bistrot de la tour. Rituel obligé, les breuvages, thématique au bleuet pour ouvrir l'appétit. L'assiette de pétoncle et crevettes sur fond de spaghettis au pesto a comblé le fan de fruits de mer en moi. La douce moitié, quant à elle, a opté pour un poc et chiche taouk en bol. Le tout enrobé par une vue de coucher de soleil sur le lac. Je vous invite à explorer les lieux. Il y a un deuxième étage avec un belvédère hallucinant. Genre d'endroit où on peut rencontrer un vrai gars de métabète, Félix, qui est parti vivre à Normandin puis qu'il regrette. Un gars qui comprend Dédé à qui j'ai filmé la bête. Une deuxième petite nuit au Camping Belly parce que demain, on envahit le site touristique le plus important de la région. Le village fantôme de Val-Jalbert, situé dans la municipalité de Chambord. Une chute puissante au cœur d'une forêt mixte dense. On est en 1901 quand Damas Jalbert réalise le potentiel que lui offre ce coin de pays et y construit un moulin de pâte et papier et un barrage. La forêt fournissant le bois et la chute, l'énergie nécessaire à l'actionnement des machines du moulin. La chute Ouiachuan donnera naissance au village du même nom. Les ouvriers viendront de loin pour s'installer à Ouiachuan, pour les salaires et les conditions que le moulin offre, et pour les loger, 30 maisons seront construites sur un plan uniforme et alignées devant une route bordée d'arbres. Mais il n'était pas rare de voir à cette époque-là au Québec des villages être formés par et pour des compagnies. Sous les yeux d'un contremaître omniprésent, les ouvriers, la chute et la forêt travaillent fort. En dix ans, la société évolue et le village de Ouiachuan prospère. En 1911, le nombre de maisons double. 
et 900 personnes qui profitent des services de la paroisse. Eau courante, électricité, téléphone. Police, bureau de poste. Boucherie, banque, syndicat. Un hôtel pouvant accueillir 40 personnes. C'est en 1913 que Wiatchuan prend le nom de Val Jalbert suite à la mort de son fondateur. En 1919, un couvent de sept classes est construit. Le village a une vie sociale, scolaire, religieuse, sportive, syndicale. Vous êtes trois. Puis en 1927, le moulin cesse abruptement ses activités. Les ouvriers resteront un an, attendant une réouverture qui ne viendra jamais. Quand la compagnie leur réclame leur loyer, ils répondent « Donnez-nous de la job et on vous paiera ». Et un à un, ils quittent, jusqu'à ce que l'endroit soit complètement déserté. Ce n'est que 35 ans plus tard, en 1964, que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche décide de protéger et de restaurer ce qui était resté à l'abandon. La chute est toujours aussi spectaculaire, le site encore plus impressionnant. En 2023, il attire maintenant plus de 90 000 personnes chaque année et offre une infinité de raccoins à explorer. De l'intérieur même de l'ancien moulin abritant maintenant le restaurant. Jusqu'au sommet de la chute où il y a Chuan, haute de 72 mètres. qu'on peut apprécier de plusieurs belvédères, dont un en hauteur pour ceux qui ont envie de gravir les 764 marches. Mais l'endroit est aussi accessible pour ceux qui ont envie de sentir leurs jambes le reste de la journée avec un téléphérique. C'était vaste, découpé en dizaines de petits sentiers, chacun menant à une découverte ou une pièce du puzzle de l'histoire qui s'est racontée ici. Comme le sentier de la Dompe, un pont de bois de 500 mètres qui zigzague en forêt à l'endroit où les ménagères se débarrassaient d'un peu tout. Plusieurs maisons gardent maintenant leurs portes ouvertes conviant les visiteurs à des installations de type mini-musée qui approfondissent l'expérience immersive. Henri Pelletier, mon arrière-grand-père, qui a travaillé ici, euh, je dirais peut-être 3 ou 4 ans environ, autour de 1924 jusqu'à 1927. Euh, oui, il mettait un autre ski, puis là, il embarquait des jeunes comme ça, là, des, des gangs, puis ils se descendaient dans la côte. Quand on arrivait en bas, tout ce monde a tombé dans la neige. C'était plaisant. Je suis Fabienne Tremblay, la fille de François Tremblay et de Antoinette Vinfret. Il y a aussi présence de comédiens parsemés sur le site qui incarnent des membres importants de la communauté de Jadis et qui se réunissent quelques fois par jour pour faire revivre les fantômes de Val Jalbert. Pour les gens dont la mobilité est réduite, un trolleybus fait des allers-retours constants sur l'artère principale du village, menant de l'entrée du site jusqu'à la chute tout au bout. Ce qu'était l'hôtel est aujourd'hui converti en magasin général pour les touristes. C'est ici qu'on fait la pause crème glacée que les fantômes du présent aussi comprennent l'importance de faire le plein de souvenirs. Et juste en face, les maisons ancestrales converties en sites d'hébergement. Et on a été vraiment surpris de constater que, malgré leur extérieur ancestral restauré, l'intérieur possédait le luxe contemporain et moderne d'une chambre d'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a dans les portes? Un frigidaire. C'est moderne, finalement, et oui. Et il nous donne un fromage. OK, il y a quand même quelques petits détails qui demeurent à l'ancienne, le couinement d'époque inclus. Je suis pas fatigué. La nuit inclut aussi un petit déjeuner au moulin, mais surtout, l'accès au site une fois qu'il est fermé aux visiteurs qui n'y dorment pas. 
pour ceux comme moi qui aiment être loin des foules, ça, c'est un avantage qui n'a pas de prix. Ça permet de finir la journée avec un pique-nique devant M. le Boucher au coucher de soleil. Se lever au champ du coq alors que les fantômes sont encore assoupis. Le site du village historique de Val-Jalbert est une véritable carte au trésor d'explorateurs. Les fans de jeux vidéo vont se retrouver à entrer dans toutes les maisons, tenter d'ouvrir toutes les portes et mapper la place au grand complet en cherchant la prochaine pépite de connaissances ou de récompenses. On va croire qu'il y a un danger. Et je me surprends à comparer ma visite à celle des ruines Maya que j'ai fait au Mexique il y a deux ans, ce que vous pouvez voir dans une autre vidéo sur ma chaîne. Bon, une promesse, une promesse, là, dans la cour du motel Avantage, là. Un spot hyper chillou à Robertval. Qui possède ses quais privés et sa mini-plage. Je dis ça de même, parce que je finis ça en ramant sur le lac Saint-Jean. C'est vrai qu'il faut rester malléable en fonction de la température. Mais les chances sont très fortes que vous frappiez autant de beau temps que nous. Et surtout que vous fassiez d'aussi belles rencontres. Nos voisins du jour, Lucas, en plein milieu de son tour du lac, à vélo, par le biais de la véloroute. Et Daniel, qui visitait le Saguenay avec sa femme pour fêter leur cinquantième. Avec ma petite veste turquoise. Ok. Va pas trop loin. Ce reportage-là manque clairement de burger, alors voilà. Merci, Food Truck, c'est réglé. que la région du Saguenay s'étend sur près de 100 000 km. C'est dans son graben, sur 500 km, dont on vient de faire un survol complet, que sont concentrés la majorité des sites à visiter des attraits naturels du secteur. Et il reste juste à prier le dieu de son choix pour que la fenêtre de temps qui nous permet d'y voyager reste ouverte le plus longtemps possible. <rire>